Corporate Rebels. Uh, een jaar geleden zat ik ongeveer uh, in dezelfde soort setting als waar jullie nu in zitten. Uh, ik werkte in een uh, grote multinational. En een keer in de zoveel tijd was het tijd voor de business unit directeur om aan ons de strategie en de visie voor het komende jaar uit te gaan leggen. Het was dezelfde soort setting als hier. Um, en uiteraard was daar niet om enige input gevraagd van de mensen die er zaten. De beste man had het met de hoge pieven om hem heen bedacht um, hoe ze voor het komende jaar uh, de visie en de strategie weer uh, uh, mooi in plaatjes, grafiekjes en dat soort zaken hadden verwerkt. En op het moment dat ik daarnaar zat te kijken, uh, keek ik op een gegeven moment om me heen en vroeg ik me eigenlijk af waarom er zo weinig interesse was voor wat die man aan het vertellen was. Ik neem aan dat hij er flink wat tijd aan had besteed, uh, zelf heel erg bevlogen over was. Alleen je merkte gewoon niet dat er heel veel draagvlak, draagvlak was bij het publiek, uh, inclusief mijzelf. En ik vroeg me af waar dat er kwam. Um, want op zich is het best wel een pijnlijk besef als je bedenkt dat je 40 uur per week uh, minimaal aan je werk besteedt. Uh, en er staat iemand te vertellen wat de toekomst van dat werk is. En het interesseert je gewoon niet voldoende. Dat was voor mij het moment dat ik dacht, uh, hier klopt ergens iets niet. Zowel bij mezelf als een heel groot deel van, uh, van het publiek. Maar beginnen eigenlijk bij een probleem wat er is. Een probleem wat ik zelf ervaarde toen ik in de zaal zat. En dat is namelijk de gigantische medewerkers... Ontevredenheid in bedrijven. Uh, het Gallup Instituut is een instituut dat regelmatig onderzoek doet naar de tevredenheid of de betrokkenheid van werknemers. En daar komen redelijk schrikbarende getallen uit. Zoals je hier kunt zien, wereldwijd zijn er maar 13% van de medewerkers engaged, oftewel betrokken, in wat zij doen. Dat is zeg maar de betrokkenheid die je zou willen hebben van je werknemers. Daarbij zie je 63% wat niet betrokken is bij het werk. Dat zijn de mensen die komen binnen van 9 tot 5 of 9 tot 6. Doen netjes wat er in hun functieprofiel staat, maar zetten er geen stapje extra. Actively disengaged, 24%. Dat zijn de mensen die komen nog net binnen. Uh, maar daar blijft het wel eens een beetje bij. Toen wij ruim een jaar geleden het idee een beetje vorm begonnen te geven, toen uh, werden wij ontzettend geïnspireerd door bedrijven die het volledig anders doen. Dus die juist zichzelf erop richten om hun werknemers zo gelukkig mogelijk te maken. Wij noemden ze de helden. Je kunt hierbij bedenken aan het bedrijf dat net al genoemd werd, Spotify. Um, universiteiten die er gigantisch veel onderzoek naar doen, zoals Univer uh, Princeton University. Semco van de welbekende Ricardo Semmler. Uh, Buurtzorg is in Nederland een prachtig voorbeeld van een bedrijf wat in tien jaar tijd naar zo'n 10.000 werknemers is gegroeid. Uh, ook volledig zelfsturend is en zich heel erg richt op het geluk en de tevredenheid van de Werknemers, Zappos, uh, Harley Davidson, natuurlijk een prachtig voorbeeld is dat niet alleen de mensen die er werken, maar zelfs de mensen die de, hun producten kopen, uh, een tatoeage zetten van dat bedrijf op hun arm. Stel je voor dat jullie een <laughs> tatoeage van de Rabobank op je arm zouden zetten. Dus dan heb je toch wel wat bereikt als bedrijf. <laughs> Nadat we een flinke lijst aan helden geïdentificeerd hadden, Um, en de inspiratie zo gigantisch groot was geworden, um, hebben Joost en ik op een gegeven moment besloten om ons baan uh, te stoppen en ons volledig te gaan richten op uh, de zoektocht naar het geluk van de werknemers. Oftewel om op zoek te gaan naar die bedrijven die het anders doen en beter doen, om daar vervolgens van te leren. Momenteel zijn we vooral bezig met het bezoeken van die bedrijven. Uh, we hebben een gigantische bucketlist gemaakt van bedrijven en personen die we willen spreken om van te leren. Je kunt hier zien, het gaat van de minder bekende tot de iets grotere zoals Laszlo Bok en Richard Branson. Wat we doen is, we gaan bij die personen langs, we gaan in hun bedrijven kijken. En alles wat wij zien, en wat wij zien dat zij anders doen dan de meer traditionele bedrijven, daarover schrijven we. Uh, we hebben momenteel een blog waarop we dat uh, alles ventileren wat wij tegenkomen. En dat doen wij voornamelijk om zowel organisaties als medewerkers te inspireren om te zoeken naar dat wat je gelukkig maakt in het werk. En om organisaties erover na te laten denken, hoe kan ik mijn organisatie nou zo inrichten, dat mijn medewerkers zo gelukkig mogelijk zijn.